Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 9 de maio. 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse-lhe, Não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não és este que eu quero. Meu olhar não é os dos homens. O homem vê a aparência. O Senhor vê o coração. Conquiste uma profunda liberdade interior. Para que isso seja possível, em primeiro lugar, é necessário que haja a autoaceitação. Em seguida, vem a aceitação e restrita do outro, sem querer mudá-lo. É fundamental considerar as qualidades e capacidades individuais, não só as deficiências e limitações. Lembre-se de que o que vai permanecer é a verdade interior de cada um. Todo ser humano tem em si mesmo o desejo de ser aceito e amado. Essa mensagem ela está perfeita, né? A gente nem precisa ficar falando muito. A liberdade interior, a verdadeira alegria de não se importar mais com os outros, com o que vão pensar, o que vão falar de mim. Porque quando nós nos preocupamos com isso, é porque nós aqui não nos aceitamos, aqui dentro nós não nos aceitamos, por isso nós nos preocupamos com os outros, por isso nós fazemos tudo para agradar os outros, porque nós mesmos não nos aceitamos e isso é muita verdade. E muitas vezes essa verdade é camuflada em nós, porque nós não queremos aceitar. Então, olha que lindo, Deus não vê o teu externo, Deus vê o teu coração. Então não se preocupe com os outros, se preocupe mais com Deus. Com o que Deus vê de você. Né? Às vezes a pessoa está numa pompa só. Nas roupas de grife, toda perfeita, maquiada, cabelo, não sei lá. Mas aqui dentro, um vazio, uma pobreza espiritual. Né? Mas ela, para os outros, ela está bancando. A pessoa, nossa, maravilhosa. Mas e por dentro? E olha, gente, às vezes muitas, na maioria das vezes, a pessoa se arruma tanto, tanto, tanto para esconder a inferioridade que ela tem dentro dela. Isso é muito sério. É muito sério. Se cuidar, sim, porque somos templo do Espírito Santo. Mas quando isso se torna um excesso, e isso se torna até uma escravidão, eu não saio de casa se eu não pintar o cabelo, eu não saio de casa se eu não tiver maquiada, eu não saio de casa, né? Por causa, se eu não tiver assim, assada, isso já é uma, uma, um complexo de inferioridade. Eu preciso me cuidar porque sou o templo do Espírito Santo, mas isso não pode me escravizar. Né? Porque Deus vê o nosso coração. E aqui eu achei muito lindo o que a irmã trouxe. Também da gente aceitar o outro como ele é. Não querer que ele seja o que eu quero. Principalmente dentro da nossa casa, com o marido, com os filhos, com a esposa. Porque eu sou assim, eu penso assim, todo mundo tem que pensar igual. Não, cada um tem a sua individualidade. E é ali que está a beleza de ser cada um do jeito que Deus fez. Então, nós precisamos aceitar, nós precisamos aprender a conviver com as, com as diferenças para poder né, viver bem na graça de Deus. Então, é isso, gente. A mensagem de hoje é maravilhosa e nos faz refletir bastante, né? O nosso comportamento diante das pessoas, diante de nós mesmos e também aceitar as outras pessoas nos seus limites, nas suas limitações, nos seus defeitos, porque para ele talvez não seja um defeito que é para mim e vice-versa. Saber que os outros também sempre nos estão de olho em nós e muitas coisas que eu considero bom em mim, boa em mim, às vezes incomoda o outro. Então nós precisamos pensar nisso e ter esta humildade né? e viver na graça de Deus, na fraternidade, nos amando acima de tudo. Deus te abençoe.